গতিশক্তি ও কাজ শক্তি উপপাদ্য একটি বস্তুকে যদি আমরা এফ বল প্রয়োগ করি ধরা যাক বস্তুর ভর এম বস্তুটি প্রথমে স্থির ছিল অর্থাৎ ওর আদি বেগ শূন্য এবং আমরা টি সময় জুড়ে এফ ধ্রুব বল প্রয়োগ করে বস্তুটার স্মরণ ঘটাচ্ছি ধরলাম স্মরণ হচ্ছে এস পরিমাণ এবং বল প্রয়োগ শেষে বস্তুর বেগ হয়ে যাচ্ছে ভি তাহলে ওর আদি বেগ ছিল শূন্য শেষ বেগ হচ্ছে ভি তাহলে এই যে ওকে বেগটা দেয়া গেল ভি পরিমাণ বেগ ওকে দিলাম সেটা কিভাবে এফ পরিমাণ বল প্রয়োগ করে এফ হচ্ছে ধ্রুব বল এবং এস পরিমাণ স্মরণ ঘটানোর পর সে এই ভি বেগ প্রাপ্ত হলো তাহলে এখানে কাজ হচ্ছে ওকে জিরো থেকে ভি বেগ দিতে যতটুকু কাজ করতে হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ওর মধ্যে গতিশক্তি হিসেবে জমা থাকবে অর্থাৎ বস্তুর গতির পরিবর্তন করার জন্য আমি যতটুকু কাজ করলাম সেটাই ওর মধ্যে গতিশক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকবে তাহলে দেখা যাক এই গতিশক্তির মানটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি তাহলে যেহেতু ধ্রুব বল এবং বলের দিকেই স্মরণ তাহলে আমি লিখতে পারি ডাব্লিউ ইকুয়ালস এফ এস এবং যতটুকু স্মরণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে বলের দিকেই তাই কস্তিটা কস জিরো ডিগ্রি সেটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান তাই লিখলাম না তাই আমরা লিখলাম ডাব্লিউ ইকুয়ালস এফ এস তাহলে এই এফ কে চাইলে লেখা যায় এম এ যেখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর এবং এ হচ্ছে বস্তুর সমতরণ তাহলে এফ কে লিখলাম এম এ আর এস কে চাইলে কি লেখা যায় দেখা যাক তা আমরা জানতাম যে এরকম একটা সমীকরণ ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস ইউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ এস সেখান থেকে আমি চাইলে এস কে কি লিখতে পারি ইউ যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এস কে আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার বাই টুয়াইস এ তাহলে আমরা এস এর জায়গায় লিখে দিলাম ভি স্কোয়ার বাই টুয়াইস এ তাহলে এ এ কেটে গেল থাকলো শুধু হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে এই পরিমাণ কাজ আমাকে করতে হচ্ছে এম ভরের বস্তুকে শূন্য থেকে ভি বেগ দিতে সমতরণে তাহলে এই পরিমাণ কাজই বস্তুর মধ্যে গতি শক্তি হিসেবে জমা থাকবে এবং এই বস্তু থামতে থামতে এই পরিমাণ কাজ করতে পারবে বা ওকে থামাতে গেলে আসলে ওর উপরে এই পরিমাণ কাজ করা লাগবে কারণ এর মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি জমা থাকবে তাহলে এটাই হচ্ছে ওর গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি যেটাকে আমরা ই কে দিয়ে লিখতে পারি তাহলে ই কে ইকুয়ালস আমরা পাচ্ছি হাফ এম ভি স্কোয়ার যেখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর ভি হচ্ছে ওই বস্তুর বেগ যেহেতু এরপরে আর আমরা বল প্রয়োগ করি না এরপর যদি বল প্রয়োগ না করি তাহলে সেই বস্তুর আর তরণ হবে না তার মানে আর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে এই ভি বেগ নিয়ে চাইলে সে চলতে পারবে যদি আর কোনো বাহ্যিক বলের উপর কাজ না করে তাহলে আমরা এই সূত্র দিয়ে গতিশক্তি বের করতে পারি এ কে ইকুয়ালস হাফ এম ভি স্কোয়ার তো কাজ শক্তি উপপাত্য হচ্ছে আমরা এভাবে বলতে পারি যে বস্তুর গতিশক্তির পরিবর্তনই হচ্ছে ওর উপরে কৃত কাজ এবার আমরা ধরে নিচ্ছি অলরেডি বস্তুটা ভি ওয়ান বেগে চলমান তাহলে আমরা একই দিকে এফ বল প্রয়োগ করে বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করে ভি টু করে ফেললাম ধরলাম যে আমরা বস্তু যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই এফ বল প্রয়োগ করলাম এবার বস্তুর বেগ এফ বল প্রয়োগ শেষ হয়ে গেল ভি টু এবং এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম স্মরণ হচ্ছে এস তাহলে এভাবে আমরা কৃত কাজ একইভাবে হিসাব করতে পারি যেহেতু বলের দিকে স্মরণ হচ্ছে তাহলে ডাব্লিউ কোয়ালস আমরা লিখতে পারি এফ এস তাহলে এফ কে আমরা ভেঙে কি লিখতে পারি এম এ এবং একইভাবে এস কে যদি আমরা লিখি তাহলে এবার কি লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস ছিল তো এখানে ভি হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি সেই জায়গায় আমরা লিখতে পারি ভি টু আর ইউ ছিল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আদি বেগ তাহলে লিখতে পারি ভি ওয়ান তাহলে এখান থেকে এস কে আমরা লিখতে পারি ভি টু স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আইস এ তো সেই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই ভি টু স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আইস এ এ এ কেটে যাচ্ছে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হাফ এম ভি টু স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটাকে যদি আমরা ফার্দার এক্সপ্লেন করে লিখি তাহলে পাবো হাফ এম ভি টু স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ভি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গতিশক্তির ফর্মুলা এই যে হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে ভি টু যখন ছিল অর্থাৎ শেষ বেগ তাহলে এটা হচ্ছে বল প্রয়োগ করা শেষ করার পর ওই মুহূর্তের গতিশক্তি আর ভি ওয়ান ছিল এই অংশটুকুর জন্য আদি বেগ তাহলে এই হাফ এম ভি ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে বল প্রয়োগ করা শুরু করার মুহূর্তে তার গতিশক্তি 
তাহলে হাফ এম ভি টু স্কয়ার মাইনাস হাফ এম ভি ওয়ান স্কয়ার হচ্ছে বল প্রয়োগ করার আগে আর পরে গতিশক্তির পার্থক্য তাহলে এই বস্তুর গতিশক্তির পার্থক্যটাই হচ্ছে ওর উপরে কৃত কাজ এটাই হচ্ছে কাজ শক্তি উপপাদ্য তাহলে যদি এইভাবে বলা হয় যে একটি বস্তুর গতিশক্তি ছিল একশো জুল কেউ তার উপরে কাজ করল তার ফলে তার গতিশক্তি হয়ে গেল একশো বিশ জুল তাহলে কৃত কাজের পরিমাণ হচ্ছে ওই একশো আর একশো বিশের পার্থক্য অর্থাৎ বিশ জুল তার মানে কেউ একজন তার উপরে বিশ জুল ধনাত্মক কাজ করলো তাই তার গতিশক্তি বিশ জুল বৃদ্ধি পেল আর কেউ বস্তু যেদিকে যাচ্ছে যদি উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করে কাজ করে অর্থাৎ বস্তুর উপরে ঋণাত্মক কাজ করে তাহলে ধরা যাক এরকম যে বস্তুর গতিশক্তি ছিল একশো জুল কেউ তার উপরে উল্টা দিকে বল প্রয়োগ করলো তাকে কিছুটা স্লো করে দিল তখন তার গতিশক্তি হয়ে গেল সেভেন্টি জুল তাহলে কমে গেল গতিশক্তি কতটুকু কমলো থার্টি জুল তাহলে আমরা বলবো যে গতিশক্তির পরিবর্তন কতটুকু কমলো থার্টি জুল কমে গেল যেহেতু তাই তাকে আমরা বলবো মাইনাস থার্টি তাহলে তার পরিবর্তন মাইনাস থার্টি জুল তাহলে ওই বস্তুর উপরে মাইনাস থার্টি জুল কাজ হলো অর্থাৎ ঋণাত্মক কাজ হলো তো এরকম করে গতিশক্তির পরিবর্তন থেকে আমরা কৃত কাজটা হিসাব করে ফেলতে পারি